ഓ ഗൈസ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലല്ല നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോയോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏത് ടിക്ടോ വീഡിയോ ആകട്ടെ വേറെ ഏത് വീഡിയോ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ തന്നെയുള്ള സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ചില ഫോണുകളിൽ ബിൽട്ടിനായിട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടാമത് ക്യാമറ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓപ്പൺ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ മറ്റു വീഡിയോ ആയിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പോ പോർട്രേറ്റോ ആയോട്ടെ ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഓപ്പൺ ക്യാമറ ഓപ്പ് നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഓറിയൻറ്റേഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നു സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും സോ മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സി ബ്രോസറാണ് യു സി ബ്രോസർ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യു സി ബ്രോസറിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ യു സി ബ്രോസറിൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലെയർ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ ആയി നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ എവിടെ വേണ്ടെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം വളരെയധികം മാൻ മസ്റ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്നാലേ അതിനെ നമുക്ക് നോക്കി നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ യു സി ബോസറിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ ആക്കി നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയെ മാറ്റുക എന്നതാണ് സോ അപ്പം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ക്യാമറ ഒന്ന് നമ്മളുടെ യു സി ബസർ പക്ഷേ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സൂ റെക്കോർഡറാണ് ഈ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ ഈസി ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഓപ്പൺ ക്യാമറയിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ക്യാമറ ഓൺ സ്ക്രീൻ ജി യു അതായത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് അതിൽ ഇവിടെയുള്ള കുറേ ഈ ആ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് മെനു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ അൺചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലെ ലൈക്കൻസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഫോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആകും ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീഡിയോ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്യാമറ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഓക്കെ ആയി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത
അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരില്ല കാരണം ഞാൻ മൈക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരില്ല മൈക്ക് ഊരിയാലും മാത്രമേ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അമ്മ ചെയ്യുക എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യുക എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അവസാനം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിങ് ഓണാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡിങ് ഓണാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് ഓണാക്കാതെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസും കിട്ടും സൗണ്ടും കിട്ടും വീഡിയോ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ട്രീം റെക്കോർഡിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് എനേബിൾ ചെയ്യണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മളുടെ കമൻറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമൻറ്റോ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ആകാൻ സാധിക്കില്ല സോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യു സി ബ്രോസർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓപ്പൺ ക്യാമറ സോ ഓപ്പൺ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഓപ്പൺ ക്യാമറയിൽ പോയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് പോവുക അവിടെ ഇത് ക്യാമറ കൺട്രോൾസ് പോവുക അവിടെ ഇതെല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അൺചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഷോ ക്യാമറ വെൻ ലോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബാക്ക് പോവുക ക്യാമറ ക്യാമറ യൂസർ എൻ്റെ ഫേസിലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഇതൊന്നും ടിക്ക് ചെയ്യരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കീപ് ഡിസ്പ്ലേ ഓണം ഇത് രണ്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ബാക്ക് പോവുക ക്യാമറ പ്രിവ്യൂവിൽ പോയാൽ അവിടെയും ഇത് കണ്ടല്ലോ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് തമ്പനിയിൽ അനിമേഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഈ രണ്ടും മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അവിടെയും റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ കൊടുക്കുക വേറെ അതൊന്നും ഇല്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ബാറ്ററി ചെക്ക് അത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത്ര സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് വീഡിയോ ഒക്കെയുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റിൽ പറയുക അതിനെ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ മാക്സിമം സഹായിക്കാവുന്നതാണ്